ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி டைகர்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் இயல் மூணில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐம்பது வினாக்கள் மட்டுமே படித்தாலே போதும் இந்த குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து வெளியில் கொஸ்டின் போடுறதுக்கு சான்சஸ்ஸே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா வினாக்களுமே எடுத்தாச்சு ஏன்னா ஒரு இயல்லிருந்து ஐம்பது வினாக்கள் அப்படிங்கிறதே அதிகம்தான் ஏன்னா ஒரு இயலில் மூணு பிரிவு இருக்குது ஸோ அதில் இருந்து மட்டுமே நம்ம ஐம்பது வினாக்கள் எடுத்திருக்கோம் எல்லா முக்கியமான வினாக்களுமே இதில் கவர் ஆகிடுது ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கூட போதும் புக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த கஷ்டம் நீ உங்களுக்கு வேண்டாம் ஒவ்வொரு இயலில் இருந்தும் இனிமேல் பத்து இயல் இருக்குது இந்த பத்து இயலில் இருந்தும் நம்ம சேனலில் முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் மட்டும் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ பத்து இயலுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக வந்து ஐநூறு வினாக்கள் அதை மொத்தமாக கொடுத்துட்டு ஒரே வீடியோவில் அந்த ஐநூறு வினாக்களும் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டா போதும் இந்தி வர்ற எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு நியூ புக் அப்படிங்கிற ஒரு பயமே தேவையில்லை டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் அதுலேயும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க மேம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் வச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட் அதாவது இந்த விருந்தினர்கள் இருக்கிற பாடத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து கூற்றுகள் இருக்குது பாடல் வரிகள் இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட்கட்டோடு சொன்னோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஷார்ட்கட் வேணாம் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஷார்ட்கட் எடுத்துகிட்டு நம்ம வெறும் கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமாகவே பார்த்துட்டு போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோ மட்டும் ஒரு சின்னதாக ஷார்ட்கட் பிடிச்சிருக்கவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தொல்லோ சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல் சிலப்பதிகாரம் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் என்ற பாடல் வெறி இடம்பெற்றுள்ள நூல் சிலப்பதிகாரம் இதில் பாருங்க அப்படின்னா விருந்து தான் விருந்து அந்த காலத்தில் எப்படி விருந்தினராக வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த இதில் வரக்கூடிய இந்த மேற்கோள்கள் எல்லாமே இதை பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் வந்து விருந்தினராக வரவேற்றுறதுல சொல்ல வர்றாங்க இதை வந்து நம்ம வந்து பாட்டோட பொருளை புரிஞ்சுக்கிறாம இதில் இந்த லயன் சிலப்பதிகாரத்தை வச்சு நம்ம ஒரு சின்னதாக சட்கட் போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் சிலப்பதிகாரம் இதை சிலம்புன்னு எடுத்துக்கோங்க மேலே இருக்கிறத பாருங்கள் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலை அப்படின்னா இப்போ என்ன சொல்கிறோம் இந்த பாட்டலோட பொருள் வந்து என்ன பண்ணும் பார்த்தா விருந்தினருக்காக தன்னை இழந்தாவது விருந்தினரை என்ன செய்யணும் வரவேற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஸோ நம்ம எப்படி இதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா விருந்தெதிர் கோடலும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வருதா ஸோ விருந்தெதிர் விருந்தினரை எதிர்த்தோம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம்னா சிலம்பு சிலம்பை வச்சு அடிப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் தொல்லோர் சிறப்பை மீறி விருந்து எதிர் விருந்தினரை யாராவது எதிர்த்திங்க வீட்டுக்கு வர்றவங்களா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சிலம்பு சிலம்பை வச்சு அடிக்கணும் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணகி சி கோவலன் கண்ணகி என்ன பண்ணுவாங்க கஷ்டப்பட்டு அந்த அவங்க வாழ்ந்த நாட்டை விட்டுட்டு நம்ம மதுரைக்கு வருவாங்க ரொம்ப வறுமையில் வருவாங்க இங்கே வந்து பிழப்பு நடத்துறதுக்காக ஸோ இதில் பாருங்கள் இழந்த எண்ணெய் அப்படின்னு கடைசியில் வந்துருக்கு பாருங்கள் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் கண்ணகி வந்து விருந்தினரை வரவேற்று வரவேற்று எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு தான் மதுரைக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் ரெண்டாவது பாருங்க விருந்தே புதுமை என்று கூறியவர் தொல்காப்பியர் விருந்தே புதுமை என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியத்தில் காப்பி எடுத்துக்கோங்க விருந்தே புதுமை அந்த காலத்திலலாம் வாழை இழவுறிச்சு சாப்பாடு போடுவாங்களாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் விருந்தினர் வந்தால் காப்பி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக தான் இப்போ புது புதுமையாக காப்பியை கொடுத்து அனுப்பி வச்சிடும் அதான் விருந்தே புதுமை என்று கூறியவர் தொல்காப்பியர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணாவது பாருங்கள் மோப்ப குலையும் அனிச்சம் என்று கூறியவர் திருவள்ளுவர் மோப்ப குலையும் அனுச்சம் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் திருவள்ளுவர் அப்படின்னா இதுக்கும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா மோப்ப குலையும் அனுச்சம் யாராவது நம்ம விருந்தினர் வர்றாங்க அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது மோப்ப முடிச்சிட்டாங்க இப்போ இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டு சாப்பாடு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோப்பை எடுத்துட்டாங்கன்னா அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் வல்லுன்னு விழுந்துடுறாங்க அதான் திருவள்ளுவர் வல்லுனு போச்சு இவன் மோப்பை எடுத்துட்டான் அன்னைக்கு சாப்பாடு நல்லாவே இருக்காது அதுதான் மோப்ப குலையும் அனிச்சம் என்று கூறியவர்
வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்தும் அன்றி விளைவன யாவையே என்று கூறும் நூல் கம்பராமாயணம் அதாவது பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் ஒருத்தனுக்கு செல்வமும் கிடச்சி கல்வியும் கிடச்சிருச்சு அப்போ அவன் வந்து நல்ல வசதியானவன் வசதியும் இருக்குது நல்ல கல்வியும் இருக்குது எல்லாமே அவன்கிட்ட இருக்குது ஸோ வருந்தி வந்தவருக்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்தும் அன்றி அவன்கிட்ட எல்லா செல்வமுமே இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ என்ன பண்ணுவான் அந்த ஊரையே அந்த ஊர்லேயே அவனோட ராஜ்யமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன அதான் அதான் ராமாயணம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த ஊரையே அவனோட ராமாயணமாக தான் இருக்கும் அவனுக்கு வந்து நல்ல செல்வமும் இருக்குடா கல்வி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துல போ தாப்பா நின்றோம்னாலும் அந்த அவனும் அந்த ஒருத்தனோட ராமாயணம் தான் அந்த ஊரு ஃபுல்லாகவே அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் அப்படிங்கிற லயன் வந்ததுமே உங்களுக்கு ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் அந்த ஊரில் போய் நின்றாவே அவன் தான் பெரிய பணக்காரன் அவன் தான் நல்லா படித்தவன் அப்படின்னா எங்கே போனாலும் அவனோட ராமாயணமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் கம்ப ராமாயணம் அஞ்சு பாருங்கள் விருந்தினருக்கு வறியவரும் நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகமலரும் மேலொரு போல என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் கலிங்கத்து பரணி விருந்தினருக்கு வறியவரும் நெருங்கி உள்ள மேன்மேலும் முகமலரும் மேலொரு போல என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல் கலிங்கத்து பரணி நல்லா கவனிங்க விருந்தினர் வந்து வர வர என்ன ஆகுமாம் அந்த காலத்தில் எல்லோருக்கும் முகம் மலருமா மேன்மேலும் முகம் வ அதாவது முகம் சொல்லிக்காமல் வர வர அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் விருந்தினர்கள் வறியவரும் நெருங்கி வர வர என்ன தான் களி சோறு தான் போடுவோம் சோறு போட மாட்டோம் களியை கிண்டி தான் போடுவோம் டெய்லி நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தினராக வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க டெய்லியும் உங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ விரு விரு என்ன பண்ணிடுவோம் களியை கிண்டி போட்டு அனுப்பிச்சி விட்ற வேண்டியது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விருந்தினரும் வறியவரும் நெருங்கி வர்றாங்களா களியை கிண்டி போட்டால் தான் மறுபடியும் வரமாட்டாங்க ஸோ களியை கிண்டி போட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் விருந்தினரும் வறியவரும் நெருங்கி உண்ணா நெருங்கி நெருங்கி வர நம்மளுக்கு முகம் மலராது அவங்களுக்கு எப்படியாவது ஸ்டாப் பண்ணணும் தான் நினைப்போம் முகம் மலர்ந்தது அந்த காலம் முகம் மலர சோறு போட்டது இப்போ நம்ம களி தான் போடுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உண்டால் நம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இவையதாயினும் இனிது என தமியரும் உண்டரும் இளரே என்ற அடி இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெரிய ஒரு கிடைத்திருக்கிறிய அமிழ்தமே கிடைச்சாலும் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம் தனியாக விட்டுட்டு தனியாக வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்களாம் எவ்வளோ இனியதாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ தனியாக விட்டுட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அமிழ்தமே இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்களாம் புறத்தை கொண்டு கொட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்களாம் யாருமே ஐயோ நம்மளுக்கு இன்றைக்கி அமிழ்தமே கிட வந்திருக்கு அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு சே அந்த காலத்தில் என்ன கூடி சாப்பிடணும் ஸோ விருந்து வச்சு சாப்பிட்ணும் இன்றைக்கி யாருமே நம்ம வீட்டுக்கு விருந்து வரலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்களாம் அமிழ்தமே அவங்க கையில் கிடச்சாலும் புறத்தை கொண்டு கொட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விருந்தினர் வரலைனா புறத்தை கொண்டு கொட்டிடுவாங்க அதான் புற நானூறு புறத்தை கொண்டு போட்டுருவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதான் புற நானு உண்டால் நம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இவையதாயினும் இனியது என தமியர் உண்டலும் இல்லை அமிழ்தமே கொடுத்தாலும் விருந்தினர் நம்ம வீட்டுக்கு வரலைனா சாப்பிட மாட்டாங்களாம் புறத்தை கொண்டு போட்டுருவாங்களாம் அதான் புற நானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் என்ற பாடல் இடம்பெற்ற நூல் நற்றினை அல்லில்னா இருட்டு நைட்டில் ஆனாலும் விருந்தினர் வந்தாங்கன்னா வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வரவேற்று அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டால் நல்ல மனுஷாவேன் அவன் தான் நற்றினை நற்றினா நல்ல மனுஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அல்லில் அது அல்லில்னா இரவு நைட்டில் கூட வர்றா அவங்கள கூப்பிட்டு வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சியோடு விருந்து வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் நற்றினை காலின் ஏழடி பின் சென்று என்று கூறும் நூல் பொருநராற்றுப்படை காலின் ஏழடி பின் சென்று என்று கூறும் நூல் பொருநராற்றுப்படை இப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அவங்க பின்னாடியே போய் ஒரு ஏழடி போயிட்டு பின்னாடியே வந்து போய் வழி அனுப்பி வச்சுட்டு வருவாங்களாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் இப்போ அது அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருநராற்றுப்படை இப்போ வந்து விருந்துன்னு போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பொறுமையாக பைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு பைய பைய மெல்ல மெல்ல அறிய எடுத்து வச்சுட்டு போகிறோம் நீங்கள் முன்ன போங்க நான் பின்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக பைய பைய நகர்றது ஏழடி வீட்டு வாசல்லேருந்து ஏழடி பக்கம் பக்கமாக வச்சு பாருங்கள் வீட்டு வாசப்படிக்க பக்கத்தில் போய் நகர்ந்து நின்றுக்கிட்டு ஏழடி வச்சுட்டு அப்படியே பொறுமை அதான் பொறுமையாக நின்றது போங்க போங்க நான் பின்னாடி வரேன் போங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம நின்றுக்கிறது அதான் காலின் ஏழடி பின் சென்று அப்படின்னா பொருநராற்று படை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா
உரல் வாய் பெய்து சிறிது புறப்பட்டன்றோ இள இழல் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூறு இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் விதைக்கிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா விதை நெல் அதை உரலில் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்களாம் அந்த திணையை உரலில் போட்டு குத்தி எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து எது அப்படின்னா புறநானூறு ஸோ அப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம புறநானூறுனா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் புறத்தை வீட்டுக்கு புறத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ குரல் உனக்கு விதை திணை உரல் வாய் விதைக்கிற திணையை உரலில் போட்டு உரல் வாயில் போட்டு குத்து எடுத்து சமைக்கிறாங்க ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லையா ஐயோ உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அந்த விதை நெல் வந்து வீட்டுக்கு புறத்த கோடியில் கட்டி கிடக்கு இருங்க அதை போய் அவுத்து எடுத்தாவது உங்களுக்கு குத்தி சோறு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு புறத்தை போகிறாங்களாம் வீட்டுக்கு புறத்தை போய் எடுத்து உரலில் போட்டு அந்த விதை நெல் கிடந்த நெல்லை வீட்டு கோடியில் தான் அந்த காலத்தில் விதை நெல்லை கட்டி போட்டிருப்பாங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஸோ அந்த நெல்லை எடுத்து அவுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு சோறு காய்ச்சி போட்டாங்களா ஸோ அதான் புறநானூறு விதை திணை உரல் வாய் பெய்து சிறிது புறப்பட்டன்றோ இல்லல் நீங்கள் போயிராதிய போய் புறப்பட்டுறாதிய ஐயோ இருந்துக்கங்க புற புறநானூறு புறத்தை கிடக்கிறத எடுத்துகிட்டு வர்றேன் ஸோ அதான் புறநானூறு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புறத்தைன்னு வந்துட்டாவே புறநானூறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பத்து பாருங்க நெருணை வந்த விருந்திற்கு மற்றதன் இரும்புடை பழவாள் வைத்தனன் இன்று இக்கருங்கோட்டு சீரியால் பய பணயம் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூறு இதில் பாருங்க அப்படின்னா நெருணை வந்த புறநானூறுனாவே புறத்தை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெருணை வந்த விருந்திற்கு மற்றதன் இரும்புடை பழவாள் வைத்தனன் இன்று இக்கருங்கோட்டு சீரியால் பணயம் அதாவது நேற்று வந்தவங்களுக்கு என்னத்தை விற்றாங்களாம் இரும்புடை பழவாள் தன்னோட இரும்பை விற்று அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டாங்களாம் இன்றைக்கி வந்தவங்களுக்கு தன்னோட கருங்கோட்டு சீரியாவை விற்று சீரியாவை விற்று சாப்பாடு போட போகிறாங்களாம் ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு காசு இல்லை ஸோ இரும்பு எங்கே இருக்கும் வீட்டுக்கு புறத்தை ஒரு இடத்துல கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த புறத்தை இருக்கிற இரும்பு கறிக்கோட்டு சீரியல் இதெல்லாம் எடுத்து வித்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க அதான் புறத்தை இருக்கிறத எடுத்து வித்துட்டாங்களாவே புறநானூறு அதான் நெருணை வந்த விருந்திற்கு மற்றதன் இரும்புடை பழவால் இரும்பு வாழ்லாம் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அந்த புறத்தை இருக்கிறத எடுத்து விற்று சாப்பாடு போட்டாங்க அப்படின்னா புறநானூறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெய்தல் நிலத்தவர் பானவர்களை வரவேற்று பானர்களை வரவேற்று புலன் மீன் கறியும் பிறவும் கொடுத்தனர் என்று கூறும் நூல் சிறும்பானாற்றுப்படை நெய்தல்னாவே நம்மளுக்கு வந்து கடற்கரைன்னு தெரியும் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் அதில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பானர்களை வரவேற்று குழல் மீன் பார்த்துக்கோங்க குழல் மீன்னா சின்னோண்டு குழலுக்குள்ளே இத்தனை கோண்டுக்குள்ளே கொஞ்சோண்டு மீனும் கறியும் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்களா அதான் குழல் குழல்னா சின்ன குழலில் கொஞ்சோண்டு மீன் ஸோ அப்போ அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடணும் சிறு பானைன்னு ஞாபகம் வந்துடும் சிறு பானாற்றுப்படை அப்படிங்கிற மாதிரி சின்னது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குழல்னு வந்துடுச்சு ஸோ குழல்னாவே எப்படி நீளமாக குழல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் கொஞ்சோண்டு மீனும் கறியும் போட்டு கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஸோ அதுதான் சிறு பானாற்றுப்படை நெய்தல் நிலத்தவர் பானவர்களை வரவேற்று குழல் மீன்னா கொஞ்சோடு மீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது சின்ன பானையில் கொஞ்சோடு மீனை போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இலையே மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லிகள் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்காவின் பிரியங்களின் நீல் சரடு என்ற கூற்று யாருடையது அம்ச பிரியா கடைசியில் பாருங்கள் பிரியங்கள்னு வருது ஸோ அதுலேயே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரியங்களின் நீல் சரடு அப்படின்னா அம்ச பிரியா அதுக்கு ஃபஸ்ட் லைனை பார்த்தீங்கன்னா இலையே மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பருகாடப்பட்ட கூடுதல் இட்லி இளைய மடிக்கிறதுக்கு முந்தைய நிமிஷத்துக்கு வர அம்சமாக அம்சப்பிரியா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அம்சமாக இட்லி அழகாக பரிமாறிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த ஈஸியான லைன் பார்த்ததே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அம்சப்பிரியா அப்படிங்கிற பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளிரே என்ற உளிர் உளிரே என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்ற இதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னா பலர் புகு வாயில் அடைப்ப வாயில் அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுனர் வருவீர் உளிரோ யாராவது சாப்பிட வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டு தான் அந்த காலத்தில் கதவையை அடைப்பாங்கண்ணா அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி சொல்லிட்டு இந்த பாடல் வரியில் சொல்லப்படுது இது எந்த இதில் சொல்லுது அப்படின்னா குறுந்தொகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன கடைசியாக கடை அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது வரியலாம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு மிஞ்சி போயிருக்கு காசுலாம் கம்மியாக தர்றேன் பரோட்டா பத்து ரூபா பரோட்டா அஞ்சு ரூபாய்க்கு குறுந்தொகை கொடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடகாரம் கேட்குற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பலர் புகு வாயில் அடைப்ப
அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வர்றதுன்னா வர்றதுனா வாங்க கடை ஓனர்னா கடை ஓனர் புகுவாயில் அடைக்க அடைக்க போகிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாரு மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு முன் என்று எந்த நூலில் அவ்வையார் பாடியுள்ளார் மருந்தே ஆயினும் அவ்வையார் எப்படி தான் சாப்பிடுவாங்களாம் விருந்தோடு தான் சாப்பிடுவாங்களாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எந்த நூலில் அப்படின்னா கொன்றை வேந்தன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மருந்து சாப்பிட்டாலும் விருந்தோடு நம்ம சாப்பிடல அப்படின்னா அவ்வை பாட்டி கொண்டே போடுவாங்க அப்படின்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என்ற அவ்வையா பாடி எந்த நூலில் பாடியிருக்கார் அப்படின்னா கொன்றை வேந்தன் கொன்றே போடுவாங்க அவ்வை பாட்டி மருந்து சாப்பிட்டாலும் விருந்தோடு தான் சாப்பிட்ணும் இல்லைனா சாப்பிடக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் உண்டாளம் இவ்வுலகம் அமிர்தமே ஆயினும் என்ன வச்சு நம்ம புறத்தை கொண்டு போட்டுருணும் விருந்தனை வந்தால் தான் சாப்பிட்ணும் அதான் கொண்டுனா கொன்னே போடுவாங்க என் மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு கொண்டு அதான் கொன்றை வேந்தன் இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்க வரகரிசி சோறும் வலுதுணங்காய் வாட்டும் முற முறவன புளித்த மோரும் என்ற பாடலை பாடியவர் அவ்வையார் அவ்வையார் வந்து விருந்து வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அந்த அவ்வையார் விட்டு விருந்து எப்படி தான் இருக்கும் வர அரிசி சோறு அரிசி சோறு விரைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் வர வலு துணங்காய் என்னமோ காயை போட்டு வச்சுருக்கோம் வாட்டம் அந்த வாடை வீசும் முற முறவன புளித்த மோர் சரியான புளித்த மோர் அப்படி சொல்லு தான் என்ன பண்ணுவாங்களா அவ்வை பாட்டியோட விருந்து இருக்குமா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மருந்து சாப்பிட்டாலும் விருந்தோடு சாப்பிடணும் ஆனால் அவ்வை பாட்டி வைக்கிறோம் விருந்தே இங்கே மருந்து மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வரகு அரிசி சோறு அரிசி அறுக்கு சோறு வலது நங்காய் வாட்டும் முற முற வேணா புளித்த மோரும் அப்படின்னா மோர் சரியான புளிப்பு அப்படிங்க அவ்வை பாட்டியோட விருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காமெடி மாதிரி ஜாலியாக படிச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு போர் அடிக்காது ஸோ இப்படியே படித்து ஷார்ட் கட் வச்சே படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மறக்கவும் செய்யாது ஏன்னா நம்ம அதிகமாக படிச்சுட்ருக்கோம் வா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பதினாறு வாழை இலை விருந்து விழாவை ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வரும் நிறுவனம் எது அமெரிக்காவின் மினசோட்டா தமிழ்ச்சங்கம் வாழை இலை விருந்து விழாவை ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வரும் நிறுவனம் அமெரிக்காவின் மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் இட்டதோர் தாமரிப்பு இதழ் விரித்திருத்தல் போல வட்டமாய் புறாக்கள் கூடி இறைவுண்ணும் என்ற பாடலின் ஆசிரியர் பாரதிதாசன் இட்டதோர் தாமரிப்பு இதழ் விரித்திருத்தல் போல வட்டமாக புறாக்கள் கூடி இறைவுண்ணும் என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பாரதிதாசன் சொல்லியிருக்காரு காசி காண்டம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அதிவீரராம பாண்டியன் காசி காண்டம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் அதிவீரராம பாண்டிய இவர் ஒரு சரியான வீரர் அதிவீரர் வீரர்களுக்கெல்லாம் அதிவீர பாண்டி இவர் அதிவீரர் இவருக்கு வந்து கண்டம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா காசியில் தான் இவருக்கு கண்டம் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காசி காண்டம் அதிவீரராம பாண்டியன் அதி அதிகமான வீரர் இவருக்கு கண்டர் காசி ஏன்னா இவர் அதிகமான வீரர்னா நிறைய பேரை கொலை பண்ணியிருப்பார் ஸோ காசிக்கு போனாலும் இவருக்கு என்ன செய்யாது புண்ணியமே கிடைக்காது ஸோ அங்கே ஆப்பு எங்கே தான் இருக்குது இவருக்கு காசியில் தான் இருக்குது காசி காண்டம் அதை வீரராம பாண்டியர் காசி நகரத்தின் பெருமைகளை கூறும் நூல் எது அப்படின்னா காசி காண்டம் காசி நகரத்தினுடைய பெருமை கூறுறது காசி காண்டம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முத்தி குளி முத்து குளிக்கும் கொற்கையின் அரசர் யார் அதி வீரராம பாண்டியர் இவர் வந்து கொற்கையினுடைய அரசராக இருந்திருக்கார் நம்ம அதிவீரராம பாண்டியன் அதிவீரராம பாண்டியர் இயற்றிய மற்றொரு நூல் எது அப்படின்னா நருந்தொகை அதிவீரராம பாண்டியர் இயற்றிய மற்றொரு நூல் நருந்தொகை இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அதிவீரர் இவர் வந்து அதிகமாக வீரராக இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து காசிக்கு போனாலும் இவருக்கு புண்ணியம் கிடைக்காது ஸோ கிடைக்காதனால இவர் தொகையை கொடுத்தாவது வாங்கிடலாமா அப்படின்னு பார்க்குறாரு நறுக்கணும் தொகையை தான் நருந்தொகை நறுக்கணும் நிறைய தொகையை அள்ளி கொடுத்து நம்ம காசியில் போயிட்டு இந்த க இது கண்டத்தை வந்து இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதான் நருந்தொகை நன்னூறு நூல் நருந்தொகை நறுக்கணும் தொகை கொடுத்தாலே உங்களுக்கு காசி ஞாபகம் வந்துடணும் காசி கண்டம்னாவே அது வீரராம பாண்டியர் அந்த வெற்றி வெக்க என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா நருந்தொகை இந்த நருந்தொகை நருந்தொகை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த காசியில் இருக்கிற கட்டத்தில் இருந்து ரிலீஃப் ஆகி வெற்றி பெற்று வந்துடுறாரு ஸோ வெற்றி வேர்க்கை அடைஞ்சிடுறாரு வெற்றி வேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் நூலும் இந்த நருந்தொகை தான் அதிவீர விடாம பாண்டியனின் பட்ட பெயர் என்ன அப்படின்னா சீவலமாறன் இவர் ரொம்ப வீரர்னால நிறைய தலைவர்களை சீவியிருப்பார் ஸோ இவர் பேர் சீவலமாறன் அதிவீர ராம பாண்டியனின் பட்ட பெயர் சீவலராமன் வெற்றி வேட்கை என்று அழைக்கப்படும் நூல் நருந்தொகை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதிவீர ராமர் பாண்டியன் இயற்றிய வேறு நூல்கள் எது அப்படின்னா நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சங்கீதை திரு கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் இப்போ அதிவீர ராமர் பாண்டியர் இயற்றிய நூல்களுக்கு சின்ன ஷார்ட்கட் பார்ப்போம் இவர் வந்து அதிவீரராக இருக்கார் அதிவீரராக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இவர் ஒரு சிவ பக்தர் 
சிவனோட பிராணம் லிங்க பிராணம் எனி டைம் பாடிக்கிட்டே இருப்பாரு ஸோ அதான் இவர் வந்து அத்தி வீரரா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா லிங்கம் லிங்கத்தை பிராணம் லிங்க பிராணம் கூர்ம பிராணம் கூர்ந்து எந்த நேரமும் மனசை ஒருமுகப்படுத்தி லிங்க பிராணம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் அதான் கூர்மையா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் அதான் கூர்ம பிராணம் லிங்க பிராணம் எதையில யாராவது நை நைனு வரும் பிராணம் சொல்லிட்டு இருக்கல நை நைனு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அதான் நைடதம் நை நைனு யாராவது வந்தாங்கன்னா வாய் சங்கீதம் அவன் வாய் அடிச்சு பெரிய சித்திரவ சங்கீதம்னா சித்திரவதையா வச்சுக்கல வாய் அடிச்சு முரட்டு சங்கீதை தான் வாய் சங்கீதை சித்திரவதை பண்ணி திரு கருவே அந்தாதி கருவ மரத்துல கட்டி வச்சிருவாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் அவரோட ஷார்ட்கட்டு அது வீரராம பாண்டியர்களுடைய நூற்கழிவர் வந்து ரொம்ப வீரரா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவர் லிங்க பிராணம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அதுவும் கூர்ம பிராணம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு யாரார் நை நைனு ஊட வந்தாங்கன்னா அதான் நைட்டதம் என்ன பண்ணுவாரு வாய் சங்கீதை தான் அதை வாய உடச்சு பெரிய சம் சித்திரவதை அதான் சங்கீதை பெரிய சங்காரமே பண்ணி திரு கருவி அந்த கருவையில் கொண்டு கட்டி வச்சுட்டு வந்துருவாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மலை படுகடாம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் இரணிய முற்றத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கோசியினார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதும் பத்து பாட்டு நூல்கள் படிக்கலையே படிச்சிருப்போம் மலைபடுகடாம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் இரணிய முற்றத்து முற்றத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் மலைபடுகடாம் டேஷ் நூல்களில் ஒன்று பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மலைபடுகடாம் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மலைபடுகடாம் நூலில் உள்ள அடிகளின் எத்திக்கை எண்ணிக்கை ஐநூத்தி எண்பத்தி மூன்று மலைபடுகடாம் நூலில் உள்ள அடிகளின் எண்ணிக்கை ஐநூத்தி எண்பத்து மூன்று கூத்தராற்றுப்படை என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது மலைபடுகடாம் கூத்தராற்றுப்படை என்று அழைக்கப்படும் நூல் மலைபடுகடாம் அதாவது மலைனாவே நம்ம வேணே ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா குறவன் குரத்தி மலை உள்ளம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப குறவன் குரத்தினா கூத்த ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மலையில குறவன் குரத்தி கூத்தாடுவாங்க அதான் கூத்தராற்றுப்படை என்று அழைக்கப்படுவது மலைபடுகடாம் யாரை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டு பெருங்கன்றூர் பெருங்கன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் பாடியது மலைபடுகடாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நன்னன் என்னும் குறுநில மன்னனை நன்னன் என்னும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டு பெருங்கன்றூர் பெருங்கவுசிகனார் பாடியது மலைபடுகடாம் ஆற்றுப்படை என்பதன் விளக்கம் என்ன யாம் இவ்விடத்து சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுவது ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஆற்றுப்படை அப்படின்னா ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து நான் இந்த மன்னன்ட்ட போனேன் அவரு இவ்வளவு செல்வம் எல்லா பொருள் எல்லாம் கொடுத்தாரு சோ நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நீனு போய் அவர்கிட்ட வாங்கி சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆற்றுப்படை என்பதன் விளக்கம் யாம் இவ்விடத்து சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுவது கோவல்லபுரத்து மக்கள் கதையின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கீனா ராஜன் நாராயணன் கோபல்லபுரத்து மக்கள் கதையின் ஆசிரியர் கி ராஜநாராயணன் கி ராஜநாராயணன் சொந்த ஊர் இடைசபல் கி ராஜநாராயணன் சொந்த ஊர் இடைசபல் இந்த சிறுகதையினுடைய பின்னணி அதாவது இந்த கோபல்லபுரத்து மக்கள் அப்படிங்கிற கதையினுடைய பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை கூறுவதாம் ஸோ அந்த கதையினுடைய பின்னணி இந்திய விடுதலை போராட்டம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்ற கதைக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது கிடைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்ற கதைக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னும் கி ராஜநாராயணுக்கு எழுத்துலகில் வழங்கப்பட்ட பெயர் கி ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கட்டா சொல்லுவாங்க நாம் கி ராஜநாராயணுக்கு எழுத்துலகில் வழங்கப்பட்ட பெயர் கி ரா கரிசல் வட்டார அகராதி ஒன்றை உருவாக்கியவர் ராஜ நாராயணன் கரிசல் வட்டார அகராதி ஒன்றை உருவாக்கியவர் ராஜ நாராயணன் ராஜ நாராயணன் தொடங்கிய வட்டார மரபு வாய்மொழி புனைக்கதைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா கரிசல் இலக்கியம் ராஜ நாராயணன் தொடங்கிய வட்டார மரபு வாய்மொழி புனைக்கதைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா கரிசல் இலக்கியம் கி ராஜ நாராயணன் கதைகள் அனைத்தும் டேஷ் என்னும் தலைப்பில் தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ளன ராஜ நாராயணன் கவிதைகள் ராஜ நாராயணன் கதைகள் அனைத்தும் ராஜ நாராயணன் கதைகள் என்னும் தலைப்பில் தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ளன கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்னும் சிறுகதை டேஷ் என்னும் புதினத்தை தொடர்ந்து எழுதப்பட்டது கோபல்ல கிராமம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்னும் சிறுகதை கோபல்ல கிராமம் என்னும் புதினத்தை தொடர்ந்து எழுதப்பட்டது கரங்கு இசை விலமின் உரந்தை என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் அகனானூறு கரங்கு இசை விலவின் உரந்தை என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது நூல் 
அகனானூறு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரங்கு இசை விளைவின் உரந்தை நல்ல ஒரு இசை வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நல்ல உரந்தைனா தூக்கம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு இசை வந்து ஒரு விழாக்கார வீட்டில் வந்து வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நல்ல தூக்க வரும் நம்ம எங்கே தூங்குவோம் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே தூங்குவோம் ஸோ நல்லா வீட்டுக்குள்ளேனா அகனானூறு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க புறனை புறனானூர்னா வீட்டுக்கு வெளியே அகம்னா வீட்டுக்கு உள்ளே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அகம் அப்படின்னா உள்ளம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ உள்ளம் மகிழ்ந்து வீட்டுக்குள்ளே நல்லா நம்மளுக்கு உரந்தைனா தூக்க வரும் கலங்கு இசை விழவின் உரந்த ஒரு விழாக்கார வீட்டில் வந்து நல்ல இசையான பாட்டு போட்டாங்கன்னா உறக்கம் நல்ல அகம் மகிழ்ந்து வீட்டில் சூப்பராக தூக்க வரும் அகம்னா வீட்டுக்கு உள்ள சோதாம் அகனானூறு கி ராஜநாராயணன் எத்தனைக்கு மேற்பட்ட நூட்கள் எழுதியுள்ளார் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார் கி ராஜநாராயணன் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார் எந்த வட்டார பகுதியில் தோன்றிய இலக்கியம் கரிசல் இலக்கியம் கோவில்பட்டி கோவில்பட்டி வட்டார பகுதியில் தோன்றிய இலக்கியம் கரிசல் இலக்கியம் ராஜ நாராயணனுக்கு முன் கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி யார் கு அழகிரிசாமி ராஜ நாராயணனுக்கு முன் கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி கு அழகிரிசாமி கரிசல் இலக்கியத்தை நிலைநிறுத்தியவர் ராஜ நாராயணன் கரிசல் இலக்கியத்தை நிலைநிறுத்தியவர் ராஜ நாராயணன் ஆனால் இவருக்கு முன்னாடியே கரிசல் மண்ணினுடைய படைப்பாளி பூனா அழகிரிசாமி நல்லா ஃபேமஸ் ஆகிருக்க ஆனவர் நிலைநிறுத்தி ஃபேமஸ் ஆனவர் நம்ம ராஜ நாராயணன் கரிசல் இலக்கிய பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் இவருக்கு பின்னாடி யார் யாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெயபிரகாசம் பூமணி வீர வேலுச்சாமி சோ தர்மன் வேல ராமமூர்த்தி மற்றும் பலர் வந்து கரிசல் இலக்கிய பரம்பரையை தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஜெயபிரகாசம் பூமணி வீர வேலுச்சாமி சோ தர்மன் வேல ராமமூர்த்தி மற்றும் பலர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட்டார வழக்கு சொற்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாய்ச்சல் அப்படின்னா பாத்தி பதனம் கவனமாக நீத்து பாகம் மேல் கஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா பாய்ச்சல்னா பாத்தி பதனம் கவனமாக நீத்து பாகம் மேல் கஞ்சி கடிச்சு குடித்தல் வாய் வைத்து குடித்தல் கடிச்சு குடித்தல் அப்படின்னா வாய் வைத்து குடித்தல் மகுளி அப்படின்னா சோற்று கஞ்சி மகுளி சோற்று கஞ்சி வரத்துக்காரன் புதியவன் வரத்துக்காரன் புதியவன் சடைத்து புளித்து சளிப்பு சடைத்து புளித்து அப்படின்னா சளிப்பு வாடையாக அப்படி சொல்கிறாங்க அழுக்கம்னா அழுத்தம் அழுத்தம் என்பதை அவங்க அழுக்கம்னு சொல்கிறாங்க தோல் தோலை வட்டையில் தொலைவில் தொலைவுள்ள அவங்க தொலைவில் நம்ம சொல்கிறத அவங்க தோலை வட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்ல வர்றாங்க அழுத்தம் என்பதே அழுக்கம் சொல்கிறாங்க நம்ம சளிப்புன்னு சொன்னால் அவங்க சடைத்து புளித்துன்னு சொல்கிறாங்களாம் அந்த வட்டாரத்தில் புதியவன்னு சொன்னோம்னா அவங்க வரத்துக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோற்று கஞ்சியை அவங்க மகுளின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வாய் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கடிச்சு குடித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் மேல் கஞ்சியை நீத்து பாகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவனமாக அப்படின்னா பதனமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தினா பாய்ச்சல் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலிருந்து முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் இயல் மூணுக்கு எதுவே போதும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த ஐம்பதும் முக்கியமான வினாக்கள் எல்லாமே எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோ கேட்டுட்டு இந்த ஷார்ட்கட் பார்த்துட்டு புக்கு கிடச்சிச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்து பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் டென்த் புக்கை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கு வேலையே கிடையாது டென்த்து புக்குக்கு நான் பொறுப்பு நம்மளோட சேனலில் போடுற வீடியோ மட்டும் கேட்டு வாங்க என்னால் முடிஞ்ச ஷார்ட்கட் கொடுக்குற முடியாதுக்கு நீங்களே ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் கமெண்ட்ஸில் ஷார்ட்கட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ ஷார்ட்கட் வச்சு போடுவோமா இல்லை ஷார்ட்கட் இல்லாமல் சும்மா போடுவோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்